Բարդան Հուկասյանի հայտարարության տեսանյութը կկցվի մարտի 1-ի գործին եւ քննության առարկա կդառնա ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայության լրատվականից։ Երեք համացանցում տարածվեց դոգմական ունով հայտնի Վարդան Հուկասյանի հայտարարությունը, որտեղ ռազմական ոստիկանության եւ ոստիկանության նախկին աշխատակիցը պնդում է։ 2008-ի մարտի 1-ին ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնը զբաղեցնող Վլադիմիր Գասպարյանը դուրս գալով կառավարության շենքից հրահանգել է Կրակել ժողովրդի վրա։ Նաեւ որ մարտի 1-ին Երևանում եղել են Ղարաբաղից բերված զորք հատուկ ջոկատայիններ։ Հուկասյանի խոսքով ինքն այդ ժամանակ ռազմական ոստիկանության օպերատիվ բաժնի սպայեր Մարտի 1-ին էլ գտնվել է հանրապետության հրապարակում, որտեղ նաև կառավարության շենքն է տեղակայված։ Հանրապետության հրապարակը պահել է ռազմական ոստիկանությունը եւ Ազգեն Սաքսանի անվան ռազմական ինստիտուտի կոմսանտները։ Ա հանրապետության կառավարության շենքը լցված է Ղարաբաղից բերված Ղարաբաղցիներով։ Շենքը վախտում է շուրջ 20 օր եթե ոչ ավելի է տեղակայված Ղարաբաղի սպեսնազը։ Ասեմ ավելի, որ հենց մարտի 1-ին այս ժամանակ ռազմական ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը դուրս գալով շենքից մեզ բոլորիս հրաման տվեց։ Հանրապետության նախագահը Ստորագեր նահարման թույլ են տալի ձեզ հրամայում եմ ձեզ նախագահի անունից։ Ժողովուրդը Էլևած Մարիո Թուրյանոցի կոմից բացում եք Կրակ։ Տվելա նման հրաման, բայց ասված կա ունեմ հոգի տալու մարտն ասելա։ Կրակեք միայն ոդկերի թե ոչ եք դանեբյուսը չգիտեմ այդ տարածության մեջ տարածված տեսանյութին այսօր անդրադարձել է նաև ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ես շուրջ 30 տարի ուսադիր եմ կրում 30 տարվա ընթացքում որևէ մեկից ես չեմ լսել նման հրաման թե ինձ թե առասարակ իմ շրջապատում որ որևէ մեկը հրաման տա այդ տեսանյութին ես դեկացված չեմ չեմ նայել բայց եթե եթե այդպիսի նկա ինձ թվա ենթակա է Պարզաբանման Վարդան Հուկասյանը բավականին աղմկահարույց այնցալ ունի։ Վլադիմիր Գասպարյանի ոստիկանապետ նշանակվելուց հետո ռազմական ոստիկանությունից տեղափոխվել է ոստիկանություն։ Համակարգում աշխատելու տարիներին համարվել է նրա ամենամտերիմ մարդկանցից մեկը։ Նախկին ոստիկանապետը սակայն Հուկասյանին երկու անգամ հեռացրել է աշխատանքից 2013-ին եւ 2014-ին։ հետք էլեկտրոնային պարբերականի լրագրողին հրելու եւ վիրավորելու համար աշխատանքից հեռացված Հուկասյանի պարապուրթը սակայն երկար չի տվել։ Ընդհանրապես երեք ու կես ամիս անց նա նշանակվել է ոստիկանության չարբախի բաժանմունքի պետի տեղակալ։ Իսկ հա 2014-ին Գասպարյանի հրամանով հեռացվել է ոչ միայն պաշտոնից, այլև ոստիկանական համակարգից փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից։ Հուկասյանը 2015-ին նաև դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման շորթում կազմակերպ երբելու համար այժմ սակայն նա ազատության մեջ է բայց հայաստանում է թե ոչ մեզ չհաջողվեց պարզել արթուր սակունցը չի կարծում թե հուկասյանն իր հայտարարությամբ հին հաշիվներ է փորձում պարզել վլադիմիր գասպարյանի հետ իր ավապաշտպանը վարդան հուկասյանի հայտարարությունները համադրել է իր ունեցած տեղեկությունների հետ կարծում է մարտի 1-ին ցուցարարների վրա կրակելու հրաման իսկապես եղել է որը ի կատար է ածվել դոգմական ունով վարդան հուկասյանը հրապարակված տեսանյութում չի հստակեցնում Արցոք Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանը կատարվել է։ Այն որ հրամանը եղել է դա ոչ միայն Վարդան Հոկասյանի տեսանյութում կա, այլ նաև կա մեկ այլ նյութերում, որի մասին ունենք հրապարակել Լեո Փողոցի շենքերի վրա Կրակոսների մասին, հենց շենքի բնակիչներն են դրա մասին խոսել։ Այն որ զորքը Կրակ է բացել եւ տարբեր վայրերում, թե դա նշանակն է, որ դա եղել է հրաման, որ թե հախուրն ինքնաբուխ սեփական նախազեմությամբ գործողություններ են եղել։ Ով կարող է հրամայ Եվ կասիկով այդ ժամանակ միայն մեկ հրաման տվող մարդ կա դա Ռոբերտ Քոչարյանը որ ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները մարտի 1-ին կառավարության շենքի մոտ հսկողություն են իրականացրել իր հարցազրույցներից մեկում ըստ ծակունցի տարիները առաջ հայտարարել է նաև Վլադիմիր Գասպարյանը ապա ճնշման արդյունքում հերքել ասածը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակը իրավապաշտպանի փոխանցմամբ այդ ժամանակ գրությամբ դիմել է հատուկ քնչական ծառայությանը առաջարկելով հարցակն ունել նախկին ոստիկանապետին հատուկ քնչականի պատասխանը կոշտ է եղել որ դուք չպետք ավորշեք, թե մենք ինչ անում։